。早晨，大家好，欢迎嚟到快乐下厨实验室，我系小林同学啊。咁今日分享俾大家嘅实验就系、是，都系用波兰种做嘅吞拿鱼包啦。大家中唔中意食吞拿鱼噶？我就系超级 f a 啦。咁用波兰种做嘅面包真係超级柔软噶，通常一出炉已经俾全家人秒杀食光晒㗎啦。咁我哋而家嚟开始啦。咁通常波兰种我都係喺瞓觉前一个钟做定嘅。咁就係用高筋面粉啦，跟住用等量嘅水加酵母，咁样就混合成。睇唔到乾粉，咁就可以冚住佢，放喺室温度先发酵一个钟先，跟住就可以放喺雪柜度、呃，冷藏过夜嘅。咁到咗朝头早就可以攞返出嚟、呃，加入个煮面团度㗎啦。咁煮面团我哋大碗入面呢，放晒放入晒所有嘅材料啦。咁就喺雪柜取出我哋、呃、已经做好咗嘅波兰种啦。咁就。可以見到明顯有蜂窩狀嘅，亦都誒發、呃、酵到有兩三倍大噶啦，咁就攞佢出嚟放入個煮面團度啦，咁就都係將佢攪拌到誒，唔係係混合到、呃、大粒粒狀，咁我哋就可以落手去誒、呃、油差佢噶啦。咁記住，大家要洗乾淨對手啊！咁我哋初步將面团混合到睇唔到乾粉，就可以转移到个工作台上继续操作㗎啦。咁喺呢个时候呢，我哋亦都唔需要话急住將佢油光滑嘅，咁就暂时由佢一两分钟左右啦。咁就冚好佢，就俾佢松弛二十分钟左右。咁至松弛过后呢，咁我哋个面团就好容易就油光滑㗎啦。好啦，已经松弛咗二十分钟啦。其实喺呢二十分钟入面咧，佢自己会产生一个比较神奇嘅化学作用噶。咁只要俾少少时间佢，佢自己会自然咁产生一部分嘅筋膜。咁我哋之后游起嚟就比较容易游得光滑噶啦。咁大概喺呢度，我已经系游咗三四分钟到啦。咁就已经系好光滑啦。咁呢个时候就可以加入我哋嘅。诶，牛油啦，再继续油佢，但系加入咗牛油之后咧，个面团油起嚟，最初油起嚟会系有严重嘅分离感嘅，唔紧要，呢、这个系正常嘅，系啦，只要坚持咗，坚持多呵呵，坚持多一两分钟，个牛油就会俾个面团食咗入去噶啦，咁就油起嚟好舒服噶啦。当牛油已经融入咗面团之后咧，我哋就可以用摔面法啦，将个面团喺个工作台上摔打，咁大概系三四分钟啦，咁就可以将个面团打诶、呃、油打得好光滑噶啦，咁亦可以呢个时候可以拉到个薄膜出嚟噶啦，咁其实油面嘅过程大概总共系十分钟左右啦，点解我讲到成日掠晒嚟嘅咧？咁<笑>大家见到呢个面团系咪好光滑呢？咁已经完成咗油面过程㗎啦，就可以进行第一次发酵啦。大概係四十五分钟，诶、呃，发到两倍大咁就 O K 啦。咁发好之后，我哋嚟检查下，用个手指沾啲干面粉，笃个窿仔，咁、那个洞口冇反弹就、呃、代表完成发酵㗎啦。咁<笑>就将佢排下气啦，攞出嚟个工作台度，用个手喺个面团度轻轻咁拍下佢。咁、呃、如果趕時間呢，每當我趕時間嗰陣，嗰陣咧，我就係誒唔將佢滾完，咁就將佢分割成。點<笑>解我講到打晒交叉嘅一條脷？係啦，大家睇文字啦，睇<笑>文字説明就 O K 㗎啦。咁就誒嚟、呃、到呢度，我哋趁佢鬆弛幾分鐘嗰陣呢，就可以嚟做我哋嘅餡料啦。咁我哋係。诶、呃，吞拿鱼就整碎少少，跟住就落自己中意嘅酱汁啦。哎<笑>呀，真系唔好意思啦，成日都系咁讲讲下条脷就会打交叉噶啦。咁<笑>就大家留意文字就得噶啦。咁呢个时候我哋用诶硬、呃、面棍啦，将佢硬成一个正方形。咁正方形大概系诶十五乘十五 cm 啦。咁我每个面团。呃、大概系四十一、四十一克左右啦，就分开咗十二个等量嘅面团嘅，系啦。咁呢个造型咧，我自己就比较中意嘅。咁正方形嗰度，我哋会切诶两条线啦，咁就
但我又唔知自己讲到边度啦，唔紧要啦，大家睇文字同埋睇画面啦，系咪好搞笑啊？我成日都系咁嘅，唔知点解讲讲下就唔知道飞咗去边度啊个脑袋。咁我自己咧就好中意画画嘅。咁就所以，就算整包都好啦。咁我就唔係好接受到，就咁光脱脱一個包。呃、做包我好鍾意將佢做一啲花式出嚟啦。咁呢個編織手法我自己都好鍾意呢個、呃、款式嘅。咁大家亦都可以、呃呃、自由創作啦，做自己鍾意嘅花式啦。咁其實、呃、一個一個麵包花式麵包做咗出嚟呢，淨係。即係自己做咗出嚟，覺得靚咧，淨係睇都覺得好開心噶喎、哦。咁<笑>我自己就覺得、呃、做食物都好啦，都可以將佢當做一個藝術品咁去對待啦。咁又喺原來嘅花式入面，亦都可以再,、呃、再,再,再改變一下啦，轉一轉款式，好似而家呢個咁，亦都可以喺原來嘅款入面咧，再稍微。轉少少嘅款，咁都係一個新嘅款式嚟㗎啦。點解我今日好似講到亂晒龍咁嘅？<笑>大家記住睇文字啊！咁<笑>我覺得、呃、做包呢係好享受呢、這個、呃、做花式嗰個過程嘅。咁如果自己誒冇乜頭水，想做咩花款嘅？咁就可以參考下人哋啦，咁亦都可以喺從中度改，有少少變化啦，咁就可以做出一個,出一個新新嘅花款出嚟噶啦，咁就自己睇起嚟亦都好開心啦。咁好似呢個編編織網咁樣啦，咁誒佢係比較有層次感嘅，咁一陣焗完出嚟咧，佢都會比較立體，好靚噶喎，係我自己覺得好靚啫。投票投票，咁大家中意边一个款式呢？咁中意平面少少嗰个，定系呢个有扭扭边仔嘅立体感啲呢？咁如果大家都中意我嘅分享嘅，请你订阅我啊，亦都俾个点赞我啦。诶、呃，订阅同点赞对我嚟讲系一个超级大嘅鼓励嚟噶，多谢有你哋嘅陪伴啊，多谢晒。好啦，咁已经、呃、做好晒造型之后呢，就可以进行二次发酵㗎啦。大概係二十五分钟左右就长大到肥嘟嘟㗎啦。咁完成二次发酵之后，就可以薄薄咁扫上一层蛋液啦，就就,就可以入焗炉㗎啦。一百八十度中下层焗佢，大概廿五至廿八分钟左右啦。咁就大功告成出炉啦！话俾大家知，真系超级咁好食啊！我赶时间试食环节取消。